मानते আমি তো আমি তো উঠে যাচ্ছিলাম যে ল্যাপটপে আমি বসছি সাতটার সময় দেখি সাতটা বিশ বাজে পঁচিশ বাজে কোনো মানে কোনো ধরনের খবর নাই ক্লাসের যিনি ক্লাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওনাকে ফোন দিচ্ছি ওনার ফোন বন্ধ করে দিচ্ছেন বিশেষ করে দিস ইজ নট এ প্রফেশনাল ওয়ে ফর ইউর অর্গানাইজেশন আচ্ছা আপনি তো প্রফেশনাল কাজ করছেন না আপনি একটা ক্লাস চলতেছে আমি একটা টপিক বোঝাচ্ছি আপনি मध्य कथा प्रब्लेम सल्व कर जेने बोझे कथा शुरू कर दिए कमेंट भलो <laughs> बोला इनफर्म ना मन पड़े क्लस लिंक पाई सतशे 
এখানে আমরা যে লেট করলাম আমরা সেই সাতটা থেকে খুঁজতেছি লিঙ্ক কোথায় লিঙ্ক কোথায় ফোন দিচ্ছি এস এস করছি সব করছি বাট বলছে যে দুই তিন মিনিট পরে লিঙ্ক দিচ্ছি কিন্তু লিঙ্ক পাইছি আমরা এখন এখন ঢুকে দেখি যে আপনার দশ মিনিট ক্লাস হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রবলেম না 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 আমি বলি লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে আপনার হচ্ছে উনিশ মিনিট আগে অর্থাৎ সাতটা নয়ে হচ্ছে লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে আপনি দেখেন পোস্টটা দেখেন আপনি তো ভুল জায়গায় আপনি ই করেছেন আপনি গ্রুপ কোম্পানি ছিল এটা হচ্ছে আমরা যারা নাইনটিস যারা আছি আমাদের নব্বই সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা আপনাদের প্রশ্ন করলে জিনিসগুলো সুবিধা হয়ের নাম কি সবাই শুনেছেন তো বলেন বিশেষ করে আমি যদি আমার কথা বলি আমি যখন ক্লাস ফাইভ এ অথবা সিক্স এ ছিলাম তখন আমার বড় বোনের একটা ফোন ছিল ওই ফোনে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যেত ওইখানে ইন্টারনেট গ্রামীণ ফোন দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করলেই সেল বাজার চলে আসতো দেখে আপনার বিদেশে একটা কোম্পানি যেটা করলো এই সেল বাজারটা কিনে নিতে চাইলো এবং তারা যেটা করলো যে এই কোম্পানির যে ভ্যালুয়েশন আছে এই ভ্যালুয়েশন থেকে অনেক বেশি টাকা দিয়ে এই কোম্পানিটা ওরা কিনে নিল যেহেতু এই কোম্পানিটার খুব ভালো একটা ফিউচার দেখছিল যে বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রিতে এটার খুব ভালো একটা ফিউচার আছে এবং অবভিয়াসলি ফিউচার আছে যেমন দেখেন এখন বিক্রয় ডট কম খুব ভালো করছে তো এই জন্য বাইরের দেশের একটা কোম্পানি সেল বাজারটা কিনে নিল বাট সেল বাজার কিনে নেওয়ার পরে তারা চিন্তা করলো যে এই সেল বাজার নামটা আমরা রাখবো না এটার নাম দিব এখানেই ডট কম তারা এটা রিপ্রান্টিং করে এখানে ডট কম দিয়ে দিল এবং তারা এখানে ডট কম দেওয়ার পরে আপনারা অবভিয়াসলি দেখেছেন যে অনেক বেশি অ্যাডভার্টাইজিং করলো এবং অ্যাডভার্টাইজিং করে অনেক ভালো ভালো মডেল আনলো এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের মধ্যে আপনারা একটা অ্যাড শুনেছেন বেচা কেনা হরদম এখানেই ডট কম সো এইভাবে অ্যাডভার্টাইজিং করতে থাকলো সো অ্যাডভার্টাইজিং করতে করতে আপনার দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এই কোম্পানিটা দেখলো যে প্রচুর লস হচ্ছে এবং তারা যেটা করলো কোম্পানিটা পুরোপুরি শাটডাউন করে দিল এখানে দেখেন যে সেল বাজার একটা কোম্পানি হলো কোম্পানিটা খুব সাকসেসফুল হলো এবং সাকসেসফুল হওয়ার কারণে বিদেশে একটা কোম্পানি অনেক গুণ বেশি টাকা দিয়ে কোম্পানিটাকে কিনে নিল কিনে নেওয়ার পর রিব্র্যান্ডিং করলো অনেক অ্যাডভার্টাইজিং করলো শেষমেশ কোম্পানিটা বন্ধ করে দিল এখানে আমাকে একটু বলেন যে এখানে ডট কম হওয়ার পরে যে কিছুদিন অ্যাডভার্টাইজিং করার পরে যে কোম্পানিটা বন্ধ হয়ে গেল এর মূল কারণটা কি হতে পারে কারোর কি কোনো আইডিয়া আছে নেম চেঞ্জ একটা সমস্যা ছিল ওকে আর কি হতে পারে তাদের রুলস এন্ড রেগুলেশন চেঞ্জ ছিল 
शुरू कर लो तेलो रेडियो उटपुट आसलो ना सो डिजिटल मार्केटिंगल मार्केटिंग जार कारण अनेक टाक खरच हलो क्योंकि रिटार्न आसलो ना सो ये कारण मूलत डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्राटेजी तैरी करबनेस डिजिटल मार्केटिंग कर डिजिटल मार्केटिंग जिन डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल चैनल करें डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग की मार्केटिंग हमारे जो प्रोडक्ट थे सार्विस थे अपनी बिक्री करते चान अबियलि आप लगे मानुष लागे अडियंस लागे जाके प्रोडक्ट अथवा सार्विस टाइम बिक्री करते चान सो प्रोडक्टर मध्य अडियंस मध्य कम्युनिकेशन मार्केटिंग सो फाइनल डिजिटल चैनल व्यवहार कर डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग चैनल की बोलते सर्च इंजिन 
एफ कॉमर्स तार और ईमेल मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग ब्रेड सो अपने जो दी अपने दे जो दी जीएस कोडी जे डिजिटल चैनल की अभी जो दी जीएस कोडी जे आम्र ढाका शहरे जारा था कि आम्र किस तो आम्र जो शहरे जारा था आपने तो की करता होगे काज करता होगे अब काज करते के लिए तार मोती की साला जा ओके सो आम्र जो दी प्लेटफर्म আমরা বুঝি যে ইউটিউব বা মানে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা মার্কেটিংটা করব যখন এটা একটা বিলবোর্ড হচ্ছে তখন তো এটা সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকছে না এটা একটা পাবলিকলি মার্কেটিং হচ্ছে শুধু আমাদের দেশের মধ্যে বা ওই একটা এরিয়ার মধ্যে এটা ডিজিটালি মানে সব জায়গায় পৌঁছাইলো না ওকে সো যে টেলিভিশন আছে টেলিভিশনে যদি আমরা কোনো মার্কেটিং করি তাহলে সেটা কি ডিজিটাল চ্যানেল হবে না সেটা তো একটা ডিজিটাল ডিভাইস না স্যার এটাও হবে না मोबाइल फोन कोबाइल आरोपाइल प्रथम खुब बस भलो लगलो ना द्वित देखी देखे मोटामुटी भलो लगे कारण लुजार होनेबसाइट ओनारा मोबाइल प्राइस टूडे मोबाइल 
যে এই ওয়েবসাইটটা যে আপনার দ্বিতীয় নম্বরে দেখালো এটা যদি দ্বিতীয়তে না দেখিয়ে যদি একদম শেষের দিকে দেখাতো তাহলে কিন্তু এই ওয়েবসাইটে আমি ঢুকতামও না এখান থেকে প্রোডাক্টও পারচেজ করতাম না এই জন্য এই ওয়েবসাইটের ওনার যারা আছে তারা কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে রাজি আছে তারপরে কিন্তু তারা চাই যে তাদের ওয়েবসাইটটা যেন প্রথম দিকে দেখে সো এই প্রথম দিকে দেখানোর দেখানো আপনি কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা চাইলেই প্রথম দিকে দেখাতে পারেন না এটা দেখানোর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে গুগল যে সার্চ ইঞ্জিন ওদের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে দুইশোরও বেশি এই ক্রাইটেরিয়া বা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে যেইগুলো মেনে যদি আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে অপটিমাইজ করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটটা গুগল প্রথম দিকে দেখে তো এই যে প্রসেসটা আছে এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে গুগল আপনার ওয়েবসাইট পছন্দ করে এবং আপনার ওয়েবসাইটটা গুগলে যে কোনো কিওয়ার্ডে বা যে কোনো নির্দিষ্ট কিওয়ার্ডে প্রথম দিকে দেখে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা চ্যানেল এটার মাধ্যমে আপনি ওয়েবসাইটটা অনেক বেশি ভিজিটর আনতে পারবেন এবং আপনি আপনার প্রোডাক্ট এবং আপনার সার্ভিস এর প্রমোশন করতে পারবেন ঠিক আছে আমি কি বুঝতে পারলাম এসি ওটা জি স্যার জি স্যার জি স্যার বুঝতে পেরেছি ওকে এরপরে যে বিষয়টা আছে এসএমএম এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং জিনিসটা কি আমরা যদি এখানে ফেসবুক ডট কম আচ্ছা এখানে আসলো আচ্ছা এখানে দেখেন যে গ্রামীণ ফোনের একটা ফেসবুক বিজনেস পেজ এটা এটা কিন্তু কোনো প্রোফাইল না সো এই বিজনেস পেজ কিন্তু শুধুমাত্র বিজনেসের জন্যই তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে দেখেন সুন্দর করে একটা লোগো দেওয়া আছে একটা সুন্দর কাভার ফটো দেওয়া আছে হ্যাঁ হচ্ছে আপনার এইখানে একটা কল টু অ্যাকশন বাটন দেওয়া আছে এখানে উপরে দেখেন একটা কাস্টম ইউআরএল দেওয়া আছে যেটার মাধ্যমে কিন্তু যে কেউ শুধুমাত্র ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রামীণ ফোন লিখে লিখে কিন্তু নির্দিষ্ট এই পেজটাতেই আসতে পারছে সো এটা কিন্তু গ্রামীণ ফোনের জন্য ডেডিকেটেড একটা ইউআর হ্যাঁ সো এখানে দেখেন এ কোম্পানিটার ডিটেলস দেওয়া আছে এখানে ওদের বিভিন্ন লিঙ্ক দেওয়া আছে আচ্ছা এই জিনিসগুলো যদি এই ফেসবুক গ্রামীণ ফোনের ফেসবুক পেজে না থাকতো এখানে যদি বাদে একটা লোগো দেয়া থাকতো যে লোগোটা দেখা যাচ্ছে এখানে ঠিকভাবে বসানো হয়নি বা হচ্ছে এখানে যে কাভারটা দিয়েছে এটা যদি এমনভাবে দিত যে এই লেখাগুলো বাইরে বের হয়ে গিয়েছে তাহলে কি এটা কি ভালো দেখাতো আমরা কি গ্রামীণ ফোনকে যেরকম পছন্দ করি এরকম পছন্দ করতাম করতাম না তো এই এই বিষয়গুলো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশনের মধ্যে পড়ে যে সোশ্যাল মিডিয়া প্রপারলি অপটিমাইজেশন করা হচ্ছে কিনা আর এখানে দেখবেন যে ওরা রেগুলার কিন্তু কন্টেন্ট পোস্ট করে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট করে এখানে যে কথাটা লেখা থাকে বা এখানে যে কন্টেন্টটা আসে এটা স্ট্যাটিক ইমেজ হোক বা ভিডিও হোক হ্যাঁ এখানে কি কথা লেখা থাকবে হ্যাঁ এবং এইখানে ক্যাপসনে मार्केटर तिसाइड कर अर्गानिक होते पेड होते जेमन निज फीडे जो आसि तक क्योंकि फ्रेंडो ना क्योंकि 
স্পন্সর্ড পোস্ট হিসাবে আমাদের সামনে আসে এই যে দেখেন ফেসবুক থেকে একটা স্পন্সর্ড পোস্ট এসেছে আমি কিন্তু এই পেজে হয়তো বা লাইক করি নাই তারপরেও এদের প্রমোশনটা আমাদের কাছে আছে আসে এইগুলো কিন্তু আমরা দেখি যেমন এইখানে দেখি আবার আমরা যখন ভিডিও দেখি ভিডিওর মধ্যেও কিন্তু বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজিং আসে আবার যখন আমরা স্টোরিজ দেখি বা রিলস দেখি ওইখানেও কিন্তু বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজিং আসে সো এইগুলো হচ্ছে মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি এবং এই এটা কিন্তু আমাদের এই যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে হচ্ছে এই জিনিসগুলোই হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এস ঠিক আছে गुगुलट्स धरण जेमन जो लिखी बोम देखें डोम की जिन बोलते निर्दिष्ट जगह नाम डोम क्यों आलोचना गुगल के प्रथम जेने प्रथमिक भाव एसिओ कर गुगलिंग ग फ्रूट फान 
এটা কি হচ্ছে বিস ক্লাবের একটা বিস্কুট আমাকে বলেন তো এই যে যে ক্রিক বাস কোম্পানিটা আছে এটার সাথে এই হচ্ছে ফ্রুট ফান বা বিস ক্লাব এই কোম্পানিটার কি কোনো সম্পর্ক আছে এটা কি একই কোম্পানি না স্যার না না কিন্তু এখানে অ্যাডটা দেখাচ্ছে কিভাবে দেখাচ্ছে এই এখানে দেখেন ছোট করে লেখা আছে অ্যাডস বাই গুগল অর্থাৎ এই যে অ্যাডটা এটা প্রথমে গুগল কে বিস ক্লাব দিয়েছে হ্যাঁ গুগল অ্যাড এর মাধ্যমে चुक्ति गुगल एड गुगल एड एर एडभार्टेजिंग गाँव चाहले क्रिक बजे देखाते गुगल एड ए क्रिक बज के कि कमिशन दे ठीक है তো এটা কিন্তু হচ্ছে গুগলের একটা অ্যাড এবং এটার নাম হচ্ছে গুগল ডিসপ্লে অ্যাড সো গুগলের বিভিন্ন ধরনের অ্যাড আছে যেটা গুগল অ্যাড এর পুরাতন নাম হচ্ছে গুগল অ্যাড অ্যাডওয়ার্ডস এরপরে কন্টেন্ট মার্কেটিং আসি সো কন্টেন্ট মার্কেটিং কিন্তু সব জায়গায় আছে হ্যাঁ সো কন্টেন্ট মার্কেটিং কি জিনিস এটা যদি আমরা একটু প্রথমে বুঝি আমরা বলেছিলাম যে আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস থাকে যেটা আপনি মানুষের কাছে বিক্রি করতে চাচ্ছেন অডিয়েন্সের কাছে বিক্রি করতে চাচ্ছেন এবং বিক্রি করার জন্য আপনার যে ধরনের কমিউনিকেশন যে কমিউনিকেশন গুলো করা করা লাগে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সেটা হচ্ছে মার্কেটিং এবং কন্টেন্ট হচ্ছে আপনার ওই কমিউনিকেশন করার যে মাধ্যমটা আছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট যেমন আপনি কমিউনিকেশন কিভাবে করতে পারেন আপনি একটা একটা ইমেজ ডিজাইন করতে পারেন একটা গ্রাফিক ডিজাইন করতে পারেন যেটার উপর আপনার প্রোডাক্টের ছবি দেয়া থাকতে পারে এবং প্রোডাক্টের প্রাইস দেয়া থাকতে পারে প্রোডাক্টের ডিটেলস দেয়া থাকতে পারে সো ওই ইমেজটা কিন্তু তখন কন্টেন্ট হয়ে যায় কারণ এই এই ইমেজটার মাধ্যমে আপনার ওই মার্কেটিং কমিউনিকেশনটা কিন্তু করা হচ্ছে ঠিক আছে আর কি হতে পারে একটা ভিডিও কিন্তু একটা কন্টেন্ট হতে পারে কারণ ভিডিওর মাধ্যমেও আমরা কমিউনিকেশন করি আবার হচ্ছে অডিওর মাধ্যমে কমিউনিকেশন করতে পারি রিটেন লেখালেখির মাধ্যমেও কিন্তু আমরা কমিউনিকেশন করতে পারি সো মোটামুটি এই চারটা ওয়েতে আমরা কমিউনিকেশন করি এবং এই চারটা জিনিস হচ্ছে কন্টেন্ট এবং এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা মার্কেটিং করতে পারি এটা হচ্ছে কন্টেন্ট মার্কেটিং এরপরে ইমেল অটোমেশন হচ্ছে ইমেল মার্কেটিং আমরা অনেকেই দেখেছি আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইটে যাই এবং ওয়েবসাইটে যে তাদের ওয়েবসাইটে সাইন আপ করি যেমন আমরা যদি এখন দাঁড়া যে যাই দাঁড়া যে কোনো প্রোডাক্ট কিনতে গেলে কিন্তু ওরা বলবে সাইন আপ করতে সো সাইন আপ করার পরে আমি কিন্তু প্রোডাক্টটা পারচেস করতে পারবো কিন্তু ওরা যে আমাদের আমাকে সাইন আপ করে নিল ওরা যেটা করবে যে আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে ইমেল অ্যাড্রেসে কিন্তু রেগুলার ওদের প্রমোশন গুলো করতে থাকবে ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে ইমেল মার্কেটিং যেমন আমি যদি দেখা যায় এরকম হয় যে আমি দারাজ থেকে অ্যাডভোকেট করেছি কিন্তু প্রোডাক্টটা পারচেস করিনি দারাজ যেটা করবে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা নিয়ে আমাকে ইমেল করবে যে আপনি প্রোডাক্টটা অ্যাডভোকেট করেছেন কিন্তু আপনি প্রোডাক্টটা কিন্তু পারচেস করেন তো এইভাবে কিন্তু দেখা যেতে পারে যে আমি ভুলবশত হয়তো বা ভুলে গেছি আমি প্রোডাক্টটা পারচেস করি নাই কিন্তু ওই যে ইমেল পাওয়ার কারণে আমি প্রোডাক্টটা আবার পারচেস করে নিলাম তো এইখানে কিন্তু কোম্পানিটা বেনিফিশিয়াল হল ঠিক আছে এই জন্য আরো অনেক বিষয় আছে ইমেল মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিংটাও গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে আর হচ্ছে ভিডিও মার্কেটিং ভিডিও মার্কেটিং তো আমরা অলরেডি জানি যে এটার গুরুত্ব যেমন হচ্ছে আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন একটা কোম্পানি আছে টেন মিনিট স্কুল তো এই কোম্পানিটা হচ্ছে আপনার খুব বেশি দিন আগে না তেরো চোদ্দ সালে হচ্ছে ওরা ইউটিউবে ক্লাস রেকর্ড করে আপলোড করতো এবং এই আপলোড করতে 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 এখন কিন্তু তারা বড় একটা কোম্পানি হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র ইউটিউব মার্কেটিং এর মাধ্যমে ইউটিউবে ভিডিও মার্কেটিং এর মাধ্যমে সো ভিডিও মার্কেটিং এর কিন্তু অনেক গুরুত্ব আছে আমরা যখন কোনো কিছু আমরা কোনো কিছু শুনি তখন সেই জিনিসটা হচ্ছে মাত্র আমরা যখন 
কোনো কিছু একই একই সাথে দেখি এবং শুনি তখন কিন্তু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওই জিনিসটা আমরা মনে রাখতে পারি এই জন্যই আমরা ভিডিও দেখতে ভিডিও দেখতে চাই ঠিক আছে সো ভিডিও মার্কেটিং এর গুরুত্ব আছে এই জিনিসগুলো আমরা আরো অনেক বেশি সবগুলো বিষয়ে আলোচনা না করলেও মোটামুটি বেশ কিছু বিষয়ে আমরা ইন ডিটেল আলোচনা করব সো এইখানে এই জন্য এই জন্য আমরা ডিটেলস আলোচনা করছি না যে প্রশ্ন আছে প্রশ্ন আছে বলেন স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম गुगल एडसिंग रेकर्डिंग এখানে আরো কিছু বিষয় আমাদের জানতে হবে যেমন হচ্ছে আমরা জেনেছি ডিজিটাল মার্কেটিং এর চ্যানেল ডিজিটাল মার্কেটিং এর মিডিয়া আছে হ্যাঁ কোন কোন মিডিয়াতে আমরা আসলে আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং করতে পারি এটার একটা সেগমেন্ট করা হয়েছে সো প্রথম সেগমেন্টটা হচ্ছে পেইড অ্যাডভার্ট পেইড মিডিয়া হ্যাঁ সো পেইড মিডিয়ার মধ্যে কি কি আছে আমরা मार्केटिंग खरच करते हैं ओन मीडिया যেমন হচ্ছে আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইট আমাদের নিজেদের ওয়েবসাইটে যদি কোনো মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি আমরা করতে চাই ধরেন কোনো একটা কন্টেন্ট দিতে চাই হ্যাঁ বা হচ্ছে কোনো একটা ভিডিও ভিডিও দিতে চাই লেখা দিতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার কোনো টাকা খরচ করতে হয় না সো আমার নিজের ওয়েবসাইটটা কিন্তু আমার ওন মিডিয়া তারপরে আমার নিজের যে ফেসবুক বিজনেস পেজ আছে সেখানে কিন্তু আমি কোনো কন্টেন্ট দিতে হলে বা কোনো মার্কেটিং করতে হলে আমাকে কিন্তু টাকা দিতে হচ্ছে না আমি রেগুলার পোস্ট দিতে পারছি ওইখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না যখন আমি অ্যাডভার্টাইজিং করব তখন সেটা কিন্তু ওন মিডিয়া থাকবে না তখন সেটা পেইড মিডিয়া হয়ে যাবে বাট আমি যে অর্গ্যানিক পোস্টগুলো দিচ্ছি এর জন্য কিন্তু আমাকে কোনো টাকা দিতে হচ্ছে না সো সেটা কিন্তু ওন মিডিয়ার আন্ডারে कारण प्रोडक्टिटी তিনটা মিডিয়া বুঝতে পারলাম এখন আমরা একটু দেখি শেয়ার ভ্যালুটা কি জিনিস শেয়ার ভ্যালুটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেকটা বিজনেস এর একটা গোল থাকে হ্যাঁ এবং ওই বিজনেস এর কাস্টমারেরও একটা গোল থাকে 
হ্যাঁ যেমন ধরেন গ্রামীণ ফোন একটা কোম্পানি এই কোম্পানির বিজনেসের একটা গোল হচ্ছে ওরা চাই স্ট্রং নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করতে হ্যাঁ মানে ওদের মোটিভটা এরকম যে কল রেট যত বেশি হোক হ্যাঁ আপনার প্রোডাক্টের প্রাইসটা যত বেশি হোক ওরা খুব স্ট্রং একটা নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করবে যাতে করে কথা বলাতে বা আপনার হচ্ছে ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে কোনো সমস্যা না হয় প্র্যাকটিক্যালি যেটাই হোক আপনার গ্রামীণ ফোনের এরকম একটা বিজনেস গোল আছে এবং দেখবেন যে আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা যারা চিন্তা করে যে কল রেটটা যত বেশি হোক ইন্টারনেট প্যাকেজ যত দামি হোক আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ এরকম চায় যে নেটওয়ার্কটা যাতে ভালো হয় স্ট্রং হয় কোনো ধরনের বাফার যাতে না হয় কোনো ধরনের ল্যাক মানে হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্ক ইস্যু যাতে না হয় তো এইখানে দেখেন গ্রামীণ ফোনের বিজনেস গোল এবং আমাদের মধ্যে কিছু মানুষের হচ্ছে কাস্টমারের গোল কিন্তু মিলে যাচ্ছে তো এই মিলে যাওয়ার বিষয়টার নাম নিয়ে হচ্ছে শেয়ার ভালো আমরা কি বুঝতে পারলো জি স্যার বুঝতে পেরেছি এখানে সেই কথাটাই বলা হয়েছে শেয়ার ভ্যালু দেন আসি ভ্যালু প্রপোজিশন ভ্যালু প্রপোজিশন জিনিসটা কি আমি এই যে যে স্লাইডটা দেখে আপনাদের পড়াচ্ছি এটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিব সো এগুলো আপনারা নিজেরাও দেখতে পারবেন সো টেনশন করার কারণ নেই এখানে ভ্যালু প্রপোজিশন যে জিনিসটা আছে এটা হচ্ছে যে কারণে একটা কোম্পানি কোম্পানিকে সেই কোম্পানির কাস্টমার অন্যান্য কোম্পানি মধ্যে থেকে হচ্ছে বেছে নেয় এবং প্রোডাক্ট পারচেস করে সেটা হচ্ছে সেই কোম্পানির ভ্যালু প্রপোজিশন যেমন হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপোজিশন কি গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপো একটা ভ্যালু প্রপোজিশন হচ্ছে স্ট্রং নেটওয়ার্ক হ্যাঁ আমরা যেটা করি অনেকেই হচ্ছে এটাকে দেখি যে গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্কটা খুব ভালো এবং এই কারণে আমরা বাংলা লিঙ্ক রবি টেলিটক এয়ারটেল এইগুলো তা নিয়ে গ্রামীণ ফোন কোম্পানিটাকে চুজ করি কারণ ওদের নেটওয়ার্কটা স্ট্রং সো এই নেটওয়ার্ক স্ট্রং হওয়া জিনিসটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপোজিশন সো একটা বিজনেসের শুধুমাত্র একটা ভ্যালু প্রপোজিশন থাকে এরকম না বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু প্রপোজিশন থাকে যার যেটার কারণে বিষয়গুলো যদি প্রশ্ন করি তাহলে ওই কোম্পানির ভ্যালু প্রপোজিশন টা বের হয়ে আছে ঠিক আছে আমরা কি বুঝতে পারলাম ভ্যালু প্রপোজিশন জিনিসটা কি তো কম বুঝতে পারলো আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে আরো আলোচনা করব তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা ওকে আরো কিছু বিষয় আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে বিজনেস প্ল্যান সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে টার্গেট মার্কেট সম্পর্কে জানতে হবে ডিজিটাল টেকনোলজি ইউজেস জানতে হবে চ্যানেলস জানতে হবে এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে জানবো মিশন স্টেটমেন্ট জানতে হবে মিশন স্টেটমেন্ট কি মিশন স্টেটমেন্ট হচ্ছে আপনি আপনার কোম্পানি হচ্ছে আগামী পাঁচশো বছর বা এক হাজার বছরের মধ্যে আপনার কোম্পানি কোম্পানি কি প্ল্যানিং করছে আগামী পাঁচশো বছর বা এক হাজার বছর লং টার্মে কি প্ল্যানিং করছে সেটা হচ্ছে আপনার কোম্পানির মিশন এবং এটার যদি আপনি এক কথায় যদি বলেন বা দুই তিনটা লাইনে বা একটা লাইনে বলেন সেটা হচ্ছে আপনার কোম্পানির মিশন স্টেটমেন্ট দেন আপনার কোম্পানির কিন্তু একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ থাকবে এক বা একাধিক অবজেক্টিভ থাকবে অবজেক্টিভ আর মিশন স্টেটমেন্টের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে মিশন স্টেটমেন্টটা হচ্ছে দীর্ঘ আপনার দীর্ঘ সময়ে আপনার কোম্পানির উদ্দেশ্যটা কি সেটা হচ্ছে মিশন স্টেটমেন্ট আর আপনার এই মুহূর্তে আপনার কোম্পানি কি কি উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ঠিক আছে এরপরে ভ্যালু প্রপোজিশন তো অলরেডি আমরা জেনেছি এলিভেটর পিচ এলিভেটর পিচটা হচ্ছে আপনি ছোট কথায় আপনার কোম্পানির কোম্পানি সম্পর্কে বলে দেওয়া যেমন গ্রামীণ ফোনের এলিভেটর পিচ কি চলো বহু দূর এলিভেটর পিচ আর ওই কোম্পানির মোটো বা স্লোকান একই জিনিস যেমন হচ্ছে আপনার 
অ্যাপলের যে এলিভেটর পিচ আছে সেটা হচ্ছে থিঙ্ক ডিফারেন্ট নোকিয়ার এলিভেটর পিচ হচ্ছে কানেক্টিং পিচ ঠিক আছে ওকে মিশন স্টেটমেন্ট মিশন স্টেটমেন্ট গ্রামীণ ফোনের মিশন স্টেটমেন্টটা একটু দেখি গ্রামীণ ফোন বলছে উই প্রোভাইড দ্য পাওয়ার অফ ডিজিটাল কমিউনিকেশন এনাবলিং एवरीवन টু ইমপ্রুভ देयर লাইফ বিল সোসাইটিস এন্ড সিকিউর এ বেটার ফিউচার ফর অল এখানে দেখেন গ্রামীণ ফোন কিন্তু ওদের এই মুহূর্তের অবজেক্টিভ গুলো কিন্তু এই মিশন স্টেটমেন্টে দেয় না অর্থাৎ ওরা কিন্তু বলে না যে আমাদের মিশন হচ্ছে বেশি বেশি সিম বিক্রি করা বা বেশি বেশি मानुषारेफुल हम एवं मानुषे लाइफ स्टाइल मानुषाल कंडिशन एवं मानुष विश्वुद्ध कारोपानी आगे मत ही आ मान सरसिंगे इसलमिक नियम मे चलिए मार्केटिंग बुजते घर बहरे बेर 
নিজেরা কাজের সাথে ইনভলভ হয় এই জিনিসটা যায় হ্যাঁ যেমন ধরেন এই রিং পাওয়ার হোয়াইট এখন মেয়েরা যদি সব সময় বাসায় বাসায় বসে থাকে এবং ঘরের বাইরে না যায় তাদের কিন্তু আসলে এত বেশি কাপড় চোপড় দরকার হবে না এবং এত বেশি কাপড় চোপড় না দরকার হলে কাপড় ধোয়ারও দরকার হবে না সো আলটিমেটলি কিন্তু ঋণ ঋণের কিন্তু কোনো বিজনেস থাকবে না বা ইউনি লিভারের কোনো বিজনেস থাকবে না সো ওদের ওই মিশন অনুযায়ী কিন্তু ওরা এই ধরনের অ্যাডভার্টাইজিং করছে কিন্তু যারা এই মিশনগুলো বুঝবে না তারা কিন্তু শুধুমাত্র অ্যাডভার্টাইজিং এ এসে বলবে যে আচ্ছা সো এখানে দেখেন যে রিং পাওয়ার যেভাবে ওদের ক্যাম্পেইনটা করছে ওদের কিন্তু একটা দীর্ঘমেয়াদী প্ল্যানিং আছে এই প্ল্যানিং অনুযায়ী কিন্তু ওদের ক্যাম্পেইনটা করছে ঠিক আছে এবং দেখবেন বড় বড় কোম্পানিগুলো আসলে এরকমই করে যেমন এই যে গ্রামীণ ফোনে এখানে দেখছি যে ওদের কিন্তু এখানে কোনো সিম বেচার কোনো কাহিনী নেই এখানে ওরা কিন্তু চাচ্ছে যে মানুষের হচ্ছে লাইফস্টাইলটা যাতে ইম্প্রুভ হয় মানুষ যদি থাকে মানুষের লাইফ স্টাইল যদি ভালো হয় তাহলে গ্রামীণ ফোনের সেল এমনিতেই বাড়বে ঠিক আছে বাট যদি মানুষের মানুষের লাইফ স্টাইলে যদি ইম্প্রুভ না হয় মানুষ যদি আপনার তাদের লাইফটা যদি সিকিউর না হয় তারা যদি দরিদ্র হয় হ্যাঁ এবং তাদের যদি সামর্থ্য না থাকে তাদের সেই ক্ষেত্রে গ্রামীণ ফোন কিন্তু আমাদের দেশে ব্যবসা করতে পারবে না ঠিক আছে সো এই জন্য গ্রামীণ ফোনের मुहूर्ते এখনো সম্ভবতা আছে সো গ্রামীণ ফোনের কিন্তু এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি আছে ঠিক আছে দেন গ্রামীণ ফোনের কিছু ভ্যালু প্রপোজিশান আছে যেইটার কারণে আমরা আসলে গ্রামীণ ফোনকে অন্যান্য কোম্পানির মধ্যে থেকে শুধুমাত্র গ্রামীণ ফোনকে পছন্দ করি সো এখানে ভ্যালু প্রপোজিশনগুলো কি দিয়েছে মেক ইট ইজি সো গ্রামীণ ফোন ট্রাই করে তাদের সব কিছু যাতে ইজি হয় যেমন আপনি যদি গ্রামীণ ফোনের জিপি অ্যাপটা ব্রাউজ করেন তাহলে দেখবেন যে গুড একটা এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছেন হ্যাঁ ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছেন মানে জিনিসটা সহজ লাগে অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনের मोटामुटी জি স্যার কে বুঝে না একটু বলেন তো আচ্ছা আমরা যে ক্লিয়ার হয়েছে ভাই অনেক ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি ওকে সো এই স্যার একটু কোশ্চেন করতে স্যার বলি আমি তো স্যার ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে ছিলাম না মানে আমাদের কি কোনো ক্লাস মডিউল আছে আমাদের কি কোন 
মেসেঞ্জার গ্রুপ অফিশিয়াল ভাবে হবে না তবে আপনারা চাইলে নিজেরা তৈরি করে নিতে পারেন এটা ওকে ভাই আমাদের তো মানে কোনো আপডেট দিচ্ছে না প্রবলেম হলো এটাই যে ইমেইলে আপনি বলেছিলেন যে গত সোমবারের পরে আমাদের কি ইমেইল করবে ক্লাস মডিউলটা বাট এখনো মডিউলটা আমরা পাই নাই না গ্রুপে আর না ইমেইলে কোনো ভাবেই না আচ্ছা মেইলে তো পাওয়ার কথা আপনি একটু স্প্যাম ফোল্ডারটা চেক করেন আর আর আমি গ্রুপে আজকে দিয়ে দিব যাতে আপনারা পেয়ে যান করেন <laughs> জি স্যার আমি তো গুনতি বুঝছেন একটা লিংক দিছি এখন অনেকেই জয়েন করছে অনেকে করে না এখন আচ্ছা ওই লিংকটা আবার গ্রুপে দিয়ে দেন আমি ওটা ফিচার করে দিচ্ছি বা আপনি ফিচার করে দেন আমরা পাই নাই এই গ্রুপটা আমরা পাই নাই ভাইয়া আচ্ছা আপনি আবার এই লিংকটা পোস্ট করেন আর আমাকে ওই লিংকটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিলো তো হয় আচ্ছা লিংকটা এই চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন আমরা জয়েন করব जयंट স্যার এই গ্রুপ হলো হলো কি গ্রুপে কি আপনার ক্লাস মডেল গুলো দেয়া হবে না মেসেঞ্জার গ্রুপে দেয়া হবে না আপনাদের যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে ওখানে আমি ক্লাস মডিউলটা দিয়ে দেব ওকে আমি লিংকটা দিয়ে দেব শাইন শোন ভাই ধন্যবাদ আমি <laughs> আপনাদের কোন কমিউনিকেশন লাগবে না ক্লাস যদি না হয় তাহলে কমিউনিকেশন হবে যে ক্লাসটা হবে না হ্যাঁ অথবা যদি খুব বেশি লেট হয় তাহলে হয়তো বা আপনাদের কমিউনিকেশন করা হবে গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে যে কয়টা থেকে ক্লাস হবে হ্যাঁ যদি এরকম না হয় তাহলে আপনারা অবভিয়াসলি মনে করবেন যে ক্লাসটা হবে এবং ক্লাসের জন্য আপনারা যেটা করবেন তখন সাতটা বেজে যাবে সাতটা বেজে যাওয়ার পরেই আপনি বা সাতটা বেজে যাওয়ার আগেই আপনি এই গ্রুপটাতে এসে স্ক্রল করতে থাকবেন হ্যাঁ স্ক্রোল করতে থাকবেন রিফ্রেশ দিতে থাকবেন দেখবেন যে অবভিয়াসলি এখানে আমরা লিঙ্কটা পোস্ট করেছি লিঙ্কে ঢুকে আপনি জয়েন করতে পারবেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রথম কথা 
যদি হচ্ছে আপনার লিংকটা আপনি না পান হচ্ছে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে তো আমাদেরকে কল করতেই পারবে এবং যদি দুই এক মিনিট আপনার মিস হয়ে যায় কোনো কারণে সেই ক্ষেত্রে আপনি রেকর্ডিংটা আপনি কিন্তু পাচ্ছেন এবং আমি আজকে জয়েন করার পরে কিন্তু প্রথমেই শুরু করে দিইনি আমি কিন্তু ওয়েট করেছি বেশ কিছু সময় তো আপনারা জয়েন করার পরেই কিন্তু আমি মূলত শুরু করি হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা আসলে প্রফেশনালিজম তো অবভিয়াসলি থাকা উচিত আমাদের আসলে প্রফেশনালিজম যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে আপনারা কোর্সে জয়েন করতে হ্যাঁ আপনারা যদি মনে করেন আমাদের প্রফেশনালিজম নাই এবং আপনারা তারপরেও আমাদের এখানে জয়েন করেছেন তার মানে তো আপনাদের আপনাদের চিন্তা ভাবনা বুদ্ধি শুদ্ধিতে কোনো গ্যাপ আছে হ্যাঁ যার কারণে আপনি আন প্রফেশনাল একটা ইনস্টিটিউটে অ্যাডমিশন নিয়েছেন হ্যাঁ তো বিষয়টা এরকম আর হচ্ছে কোথায় কি কথা বলতে হবে এটা আমাদের বুঝতে হবে হ্যাঁ আপনি একজন মেন্টরের সাথে কথা বলছেন একটা টিচারের সাথে কথা বলছেন এটা তো এরকম না যে আপনি একটা কোর্স করেছেন টাকা দিয়েছেন আপনি একটা মুদি দোকানে যাচ্ছেন টাকা দিয়েছেন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে চলে আসতেছেন এটা তো না এটা টিচার টিচারের সাথে তো আপনার কথাবার্তা এভাবে হওয়া উচিত হ্যাঁ আপনার হয়তো বা একটা প্রবলেম হয়েছে আপনি তো আলটিমেটলি ক্লাসে জয়েন করেছেন ক্লাসটা শোনেন ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে বা শেষ হওয়ার আগে আপনার যে প্রবলেমটা হয়েছে এটা নিয়ে আলোচনা করেন হ্যাঁ আলোচনা করে যদি আপনি কোনো সলিউশন না পান তাহলে আপনি রিয়্যাক্ট করেন কিন্তু আপনি একটা ক্লাসের মধ্যে এসে রিয়্যাক্ট করবেন এটা তো আসলে ঠিক না হ্যাঁ টিচারদের আমরা সম্মান করি কেন টিচাররা কিন্তু আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন এই টাকার থেকে আরও ভ্যালুয়েবল কিছু আপনাকে দিতে পারে এই জন্য আমরা টিচারকে সম্মান করি না হলে ওই টিচার আর মুদি দোকান বা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটা মুদি দোকান একই জিনিস সব জায়গায় আমরা টাকা দিয়ে একটা সার্ভিস বা প্রোডাক্ট ঠিক আছে এই জিনিসগুলো বোঝা উচিত নেক্সট ক্লাসে আশা করি আমরা শুরু করে সঠিক টাইমে শুরু করে দেব আপনারা এই যে সাতটা বাজলে আপনারা এখানে এসে স্ক্রোল করবেন আর যদি ম্যাসেঞ্জার প্রুফ হয়ে যায় তাহলে হয়তো বা আরও ইজিয়ার হবে আপনাদের জন্য একসাথে সেখানে চলে যাচ্ছে আমি ছিলাম স্যার প্রথম দিন ছিলাম জি বলেন এখন আপনার প্রশ্নটা কি সেটা বল স্যার প্রশ্নটা তেমন কিছু নেই জাস্ট কমিউনিকেশনটা আর আপনার মেসেঞ্জার মেসেঞ্জে একটা মেসেজ দিয়েছি একটু অ্যাকসেপ্ট করবেন এর কি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই যারা যারা একটু কম বুঝেছেন 
আমি তার নামটা কি আসেন তো ঠিক <laughs> <laughs> Okay. Thank you everyone. Thank you very much. 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 Thank you